కార్ ఎక్కితే మేలు జరుగుతుందనుకున్నారు ఫ్యూచర్ వెలిగిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ సీన్ రివర్స్ అవుతోంది ముందుకెళ్లలేరు వెనక్కు రాలేరు ఏం చెయ్యాలో తెలని డైలమా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మూలిగే నక్క మీద తాటి పండు పడ్డట్టు కెరీర్ బ్యాడ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద కొడుకు వ్యవహారం మరింత తలనొప్పిగా మారింది ఈ పరిణామాల మధ్య నిజామాబాద్ సీనియర్ నేత డిఎస్ అడుగులు ఎట్టుపడుతున్నాయి డిఎస్ దారేటు టిఆర్ఎస్ లోనే ఉంటారా కాంగ్రెస్ కోటికి చేరతారా కష్టకాలంలో మరింత తల్లొప్పిగా మారిన కొడుకు ఇష్యూ సీనియర్ నేత అయోమయంలో ఉన్నారా ధర్మపురి శ్రీనివాస్ డిఎస్ తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో ఈ పేరు తెలియని వారు ఉండరు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతగా ఒకప్పుడు సీఎం క్యాండిడేట్ గా పేరు వినిపించే దశకు చేరిన ఆయన కెరీర్ ఇప్పుడు ఏ దిశగా నడుస్తోందో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన డిఎస్ రాష్ట్ర విభజనకు ముందు రెండు సార్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు నిజామాబాద్ అర్బన్ ఉప ఎన్నిక సమయంలో ఎండల లక్ష్మీనారాయణపై గెలిస్తే సీఎం పదవి కూడా దక్కే అవకాశం ఉండేది కానీ ఆ ఉప ఎన్నికల్లో డిఎస్ ఓటమి పాలయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా అదృష్టం వరించలేదు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు అప్పుడు మొదలైన బ్యాడ్ టైం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కనీసం కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్సీ పదవైనా దక్కుతుందనుకుంటే అది అందలేదు నిజామాబాద్ అర్బన్ నుంచి చివరి నిమిషంలో టికెట్ చేజారి ఆకుల లలితను ఎమ్మెల్సీ పదవి వరించింది ఈ పరిణామాల మధ్య డిఎస్ కాంగ్రెస్ ను వదిలి టీఆర్ఎస్ కూటికి చేరారు కార్యక్రమ సమయంలో కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తానని చెప్పుకొచ్చారు డిఎస్ ను టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజ్యసభ పదవి ఇచ్చి పెద్దల సభకు పంపింది ఇక్కడ వరకు విషయం బాగానే ఉన్నా గులాబీ పార్టీలో తగినంత ప్రాధాన్యం దక్కటం లేదనే వాదనలు మెల్లగా ఊపందుకున్నాయి వేరికే రాజ్యసభ పదవి ఇచ్చారు కానీ డిఎస్ కు ఆయన అనుచరులకు సరైన గుర్తింపు దక్కటం లేదనే గుసగుసలు పెరిగి పెద్ద చర్చగా మారింది ఓ పక్క డిఎస్ కు టిఆర్ఎస్ లో ప్రాధాన్యత లేదని భావిస్తున్న సమయంలో ఆయన చిన్న కొడుకు ధర్మపురి అరవింద్ బీజేపీలో చేరారు అరవింద్ తో పాటు డిఎస్ సైతం బీజేపీలో చేరతారన్న ప్రచారం కూడా గట్టిగానే వినిపించింది కానీ అది జరగలేదు ఆ తర్వాత డిఎస్ పాతగూటికే చేరతారనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి తాను టీఆర్ఎస్ లోనే ఉంటానని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే ప్రసక్తే లేదని ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ లో ఏకంగా మూడు సార్లు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మరీ ఖండించారు ఓ పక్క ఈ వివాదం నడుస్తుండగానే డిఎస్ పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని పార్టీలో ఉంటే నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందనే వాదనలు మొదలయ్యాయి ఎంపీ కవిత క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి డిఎస్ పై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి కేసీఆర్ కు పంపించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి బీజేపీలో ఉన్న తన కొడుకు అరవింద్ గెలుపు కోసం పనిచేయాలని కేడర్ ని డైవర్ట్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు చేశారు దీంతో నిజామాబాద్ పాలిటిక్స్ మరింత వేడెక్కాయి టీఆర్ఎస్ లో డిఎస్ చుట్టూ రేగిన వివాదంపై సీఎం కు వివరణ ఇచ్చుకోవడానికి డిఎస్ ప్రయత్నించినా అది జరగలేదు కనీసం కేసీఆర్ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదట చివరికి డిఎస్ పార్టీలో ఉంటే మంచిది వెళ్తే ఇంకా మంచిది అన్న అభిప్రాయానికి కేసీఆర్ వచ్చారట అందుకే డిఎస్ వ్యవహారంపై కేసీఆర్ ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదట ఇదే సమయంలో డిఎస్ కాంగ్రెస్ కూటికి చేరబోతున్నారని మొత్తం కూడా ఖరారైందనే ప్రచారం కూడా జరిగింది కానీ కష్టకాలంలో పార్టీని వీడిన డిఎస్ కు ఇప్పుడు తాను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మళ్లీ పార్టీ గుర్తుకొచ్చిందా అని సీనియర్ నేతలు ఎదురుదాడి చేయటం మొదలుపెట్టారు దీంతో డిఎస్ కాంగ్రెస్ లో చేరికకు బ్రేక్ పడినట్లయింది ఈ రకంగా డిఎస్ కెరీర్ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న సమయంలో మరో పెద్ద బాంబు పేలింది శాంకరి నర్సింగ్ కాలేజీ విద్యార్థినిలను లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేసిన ఘటనలో ఆయన పెద్ద కొడుకు ధర్మపురి సంజయ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించారు ఈ నెల పన్నెండున సంజయ్ అరెస్ట్ అయితే బెయిల్కు రెండు వారాలకు పైగా పట్టింది రాజకీయంగా గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కొడుకు సంజయ్ వివాదం డిఎస్ ను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టిందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఇక గత శుక్రవారం జరిగిన పార్లమెంటరీ శాసనసభాపక్ష సమావేశాలకు డిఎస్ హాజరయ్యారు అంతకుముందు ఢిల్లీలో కేసీఆర్ ని కలిశారు రాజ్యసభ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక ఓటింగ్ లో కూడా పాల్గొన్నారు కానీ డిఎస్ పొలిటికల్ స్టేటస్ లో మాత్రం మార్పు రాలేదు రానున్న కాలంలో కారులోనే ఉంటారా లేక వేరే దారి చూసుకుంటారా అనే ప్రశ్న ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది